Pelotó vira ponte dos praticantes de exercícios físicos. São pessoas que preferem se exercitar ao ar livre. Só que esse tipo de hábito exige cuidados redobrados. Alongamento, caminhada, caminhada leve, entendeu? Depois ir preparando para poder correr normal. Né? É, Marcos, mas não basta apenas o alongamento. Eu faço check-up duas vezes ao ano, entendeu? E tenho um acompanhamento médico do Jurejão, até porque eu tenho asma. Todo mundo sabe e sempre ouve falar. Pratique exercícios, faça esporte. O que aconteceu com o comerciante Kimura mostra como é importante, antes de mexer o corpo, procurar um médico para saber qual exercício fazer e a quantidade adequada. Cada corpo responde de uma forma e, por isso, não se arrisque. O indivíduo tem que fazer um exercício físico e se sentir saudável. Ele não pode sair do exercício físico extenuado, com dores musculares, sentindo falta de ar, dores no nas pernas, nos joelhos. Não, exercício físico é uma coisa prazerosa, que a gente faz por gostar de fazer exercício físico, né? Isso é fundamental. Isso é fundamental e amanhã, amanhã é 2 de setembro, não é, gente? Então, amanhã, dia 2 de setembro, é o Dia Nacional de Combate às Arritmias. Quem tem problema cardíaco e sente, por exemplo, palpitação, enjoo, tontura, deve de pronto parar, ligar para o médico, buscar a orientação médica para que não aconteça o pior. Em segundo lugar, observar a nossa alimentação. A gente vive uma vida muito estressante. O homem contemporâneo passa por muito aborrecimento, muito sofrimento, muita notícia ruim, muita coisa que reflete no nosso organismo. Então, todo cuidado é pouco, viu? Todo cuidado é pouco. Antes de fazer seu exercício físico, busque a orientação de um especialista, viu? Ah, sim, em Feira de Santana, um homem foi morto num bar chamado Camaradas, no bairro Queimadinha. Feira de Santana fica a 109 quilômetros de Salvador e tem uma sucursal da Recobaí. É sim, se você quiser.